ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ డాక్టర్ స్పందన వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ డైట్ ఛాలెంజ్ సో ఇవాళ నేను డే సిక్స్టీ వన్ యొక్క డైట్ ప్లాన్ గురించి మాట్లాడతానండి సో ఆ డైట్ ప్లాన్ మాట్లాడే ముందు చాలామంది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో శివరాత్రి వస్తుంది మేడం మహాశివరాత్రికి మేమంతా ఫాస్టింగ్ ఉంటాము మరి డైట్ ప్లాన్ ఎలా చేయాలి అని చాలామంది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టారు సో దీని గురించి సపరేట్ షార్ట్ వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ వన్ మినిట్లో చెప్పడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఇది సపరేట్ ఎపిసోడ్ చేసి నేను రెగ్యులర్ వీడియోలోనే అటాచ్ చేసి పెడుతున్నానండి సో దీని తర్వాత రెగ్యులర్ డైట్ ప్లాన్ ఏమో చెప్పేశాను ఆల్రెడీ అది మీరు ఎవరెవరైతే ఫాస్టింగ్ చేయరో ఆ డైట్ ప్లాన్ని కంటిన్యూ చేయండి నేను ఫస్ట్ ఒక వన్ టూ మినిట్స్ చెప్పేది మటుకు శివరాత్రికి ఎవరైతే ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అనమాట సో చాలామంది డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఫాస్టింగ్ చేస్తారండి కొంతమంది వాటర్ తీసుకుంటారు ఫాస్టింగ్ టైంలో కొంతమంది వాటర్ తీసుకోరు సో వాటర్ తీసుకునే వాళ్ళు హ్యాస్ యూజువల్ వాటర్ తీసుకొని అలానే ఫాస్ట్ చేయండి వాటర్ తీసుకొని వాళ్ళు మీరు ఎలా ఫాస్ట్ చేస్తారో అలా ఫాస్ట్ చేసేసి ఈవినింగ్ యూజువలీ సిక్స్ తర్వాత మీరు ఫాస్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా ఫాస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా చాలామంది ఫ్రూట్సే తింటారు కొంతమంది లేదు లైట్గా టిఫిన్ తీసుకుంటారు లైట్గా టిఫిన్ తీసుకునే వాళ్ళు హ్యాస్ యూజువల్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఉన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోమని చెప్తాము ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ని ఓపెన్ చేస్తారో అప్పుడు మీరు ఏం తీసుకుంటారు అని అంటే తెల్ల శనిగలు ఉంటాయి కదా నానపెట్టుకొని అవి మీరు బాగా ఉడకపెట్టేసేసి దాంట్లో కొంచెం ఆనియన్ పోపు వేసేసేసి ఈ తెల్ల శనిగలను దాంట్లో వేసేసి కొబ్బరి పొడి చల్లుకొని అలా తిన్నారు అంటే ఒక బౌల్ నిండా అది మీకు ప్రోటీన్ రిచ్ సలాడ్గా మీకు తయారవుతుందండి అదే మీరు దేవుడికి ప్రసాదంగా పెట్టుకొని మీరు అలా తినొచ్చు ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ని సో అలా మీరు ఫాస్ట్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు అనమాట ఎవరైతే మేము ఉట్టి ఫ్రూట్సే తింటాం మేడం మేము మిగతాది ఏది తినము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తింటాము అన్న వాళ్ళ కోసము మీరు ఈ చిలకర దుంపలు ఉంటాయి కదా స్వీట్ పొటాటో అవి రిచ్ అయిన స్టార్చ్ అనమాట మీరు అది ఉడకపెట్టుకొని తినొచ్చు దాంతోపాటు మీరు కొన్ని ఏమన్నా ఫ్రూట్స్ మీకు దొరికిన ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకొని లైక్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పైనాపిల్ ఇవన్నీ కట్ కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తిన్నారు అని అంటే మీ ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత అలా తిన్నారు అంటే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళా మేడం మేము టెన్ వరకు వెయిట్ చేయాలా లెవెన్ వరకు వెయిట్ చేయాలా అని చాలా మందికి డౌట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మీరు ముందు రోజు అంతా ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు కొంచెం నీరసంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ రోజు మీరు నైన్ ఓ క్లాక్కే మీ ఈటింగ్ విండోని స్టార్ట్ చేయండి నైన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ చేసేసి ఈవినింగ్ క్లోజింగ్ మటుకు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఆర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అని అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ఫోర్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ టైం వస్తుంది వన్ డే అలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం కాదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నుంచి యాజ్ యూజువల్ మీరు సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్ట్ని కంటిన్యూ చేయండి సో అలా కంటిన్యూ చేసేసి మీ శివరాత్రిని హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకొని హెల్తీగా తిని హెల్తీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వండి సో ఇంకా నేను ఈ వీడియో దీని తర్వాత రెగ్యులర్ వాళ్ళకు డైట్ ప్లాన్ని నేను చెప్పేశాను యాజ్ యూజువల్ మీరు రెగ్యులర్ వాళ్ళు అలానే డైట్ ప్లాన్ చేసి హెల్తీగా తిండి హెల్తీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వండి ఇవాళ నేను డే సిక్స్టీ వన్ యొక్క డైట్ ప్లాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అవర్ డైట్ ప్లాన్ ఇంకొక చిన్న మాట చెప్తాను అది ఏంటి అని అంటే చాలామంది నాకు మెసేజెస్ చేస్తున్నారు మేము వెయిట్ లాస్ అయ్యాము ఇంచు లాస్ అయ్యాము అని బట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ఎటువంటి వీడియోస్ రావట్లేదు మీరు వీడియోస్ పంపికపోతే నాకు మీ ప్రోగ్రెస్ తెలియదు సో ఇప్పుడు ట్వంటీ కే కంటెస్టెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కంటెస్టెంట్స్ కోసం నేను చూడాలి అని అంటే వాళ్ళ అందరి ప్రోగ్రెస్ నేను చూడాలి మీ వీడియోసే నాకు మీరు ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ అయ్యారు ఎలా చేస్తున్నారు అనేది నాకు అర్థమవుతుంది సో మీరు అందరూ నాకు వీడియోస్ చేసి నా వాట్సాప్ నంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేశారు అంటే నేను మీ ప్రోగ్రెస్ని నేను చూడగలను అనమాట సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన కంటెంట్లోకి వెళ్ళే ముందు నా నా డైట్ ప్లాన్స్ కన్నా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఇవాళ నేను డే సిక్స్టీ వన్ యొక్క డైట్ ప్లాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హ్యాజ్ యూజువల్ మన ఈటింగ్ విండో స్టార్ట్ అవ్వగానే మనం తీసుకోవాల్సిన డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్స్ ఈ డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్స్ వల్ల మీకు చాలా మందికి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే అవి ఈజీగా రిలీవ్ అవుతుంది దాంతోపాటు మీకు వెయిట్ లాస్లోకి హెల్ప్ అవుతుంది దట్టు మీ బాడీలో ఉన్న టాక్సిజన్స్ అన్నిటినీ రిలీజ్ బయటికి ఎంత ఫ్లష్ చేసేసి మీకు న్యాచురల్ గ్లోని మీ స్కిన్కి ఇస్తుంది అనమాట ఇవాళ డీటాక్సిఫైయింగ్ డ
వన్ స్మాల్ కప్ బూర్దిగుమ్మడికాయ తీసుకొని పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకోండి దాంట్లోకి ఒక ఒక చిన్న అల్లం ముక్క వేసేసి కొంచెం వాటర్ వేసేసి మీరు మిక్సీలో బ్లెండ్ చేశారు అంటే జ్యూస్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని మీరు దాంట్లో ఒక హాఫ్ లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసుకొని తాగారు అని అంటే మీకు హెల్తీ డీటాక్సిఫైడ్ డ్రింక్ తయారైపోతుందండి అలా తాగడం వల్ల మీ బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్ని ఫ్లష్ చేస్తుంది నేను బూర్ద గుమ్మడికాయ పైన సపరేట్ ఎపిసోడ్ చేశాను ప్లీజ్ డూ వాచ్ దట్ ఎపిసోడ్ ఫర్ ద హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యాచ్ గాడ్ అనమాట సో అలా మీ బ్రేక్ డీటాక్సిఫైడ్ డ్రింక్ అయిపోయిన తర్వాత మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ లోకి సమ్మర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మ్యాంగోస్ వస్తూ ఉన్నాయి అందరు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మేడం ఇంకా ఎందుకు మ్యాంగోస్ చెప్పలేదా అని నాకు మీరు ఎవరు కామెంట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయలేదండి మేడం మార్కెట్ లోకి మ్యాంగోస్ వచ్చాయి అని నేను అంత సర్చ్ చేస్తే ఆల్రెడీ మార్కెట్ లోకి మ్యాంగోస్ వచ్చేసాయి అందుకని నేను మీకు ఇవాళ నేను ఓట్స్ మ్యాంగో స్మూతీ ఇస్తున్నాను ఏం లేదండి ఒక ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ తీసుకొని మీరు అది కొంచెం వాటర్ వేసి నానబెట్టేయండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టేసేసి ఒక మ్యాంగో తీసుకొని మ్యాంగో మొత్తం వేసుకోవద్దు మ్యాంగోలో ఎక్కువ షుగర్ ఉంటుంది మళ్ళీ హై కలరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మ్యాంగో తీసుకొని వన్ సైడ్ ఒక స్లైస్ ఒక ఒక స్లైస్ ఇట్లా కట్ చేసుకున్నారు అంటే వన్ సైడ్ ఒక పెద్ద స్లైస్ వస్తుంది ఆ స్లైస్ మట్టుకే వేసుకోవాలి మొత్తం మ్యాంగో వేసుకోకూడదు అలా ఒక స్లైస్ ఆఫ్ మ్యాంగో తీసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ నానబెట్టుకొని దాంట్లోకి మీరు ఈ మ్యాంగోని వేసుకొని ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ మళ్ళీ ఒక త్రీ బాదాం వేసుకొని మీరు మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసుకున్నారు అంటే ఒక హెల్తీ ఓట్స్ మ్యాంగో స్మూతీ మీకు రెడీ అయిపోతుందండి దాంట్లోకి మీరు ఒక చిన్న ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చియా సీడ్స్ని అలా స్ప్రింకిల్ చేసుకొని తాగారు అని అంటే మీకు చాలా ఎనర్జీ ఉన్న మంచి క్యాలరీస్ ఉన్న స్మూతీ మీకు మీ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి తీసుకోవచ్చు దీంట్లో మీరు ఓట్స్ వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మంచి ఫైబర్ కార్బోహైడ్రేట్ మీ బాడీలోకి వెళ్తుంది ఇంకా మ్యాంగోలో మంచి క్యాలరీస్ ఉంటుంది అది మీకు న్యాచురల్ స్వీట్నర్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఇంకా బాదాం వేసుకుంటారు కాబట్టి మీకు మంచి ప్రోటీన్ మీ బాడీకి లభిస్తుంది దట్టు మీకు హెయిర్ ఫాల్ కాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ఇంకా మీరు మిల్క్ వేసుకుంటూ ఉన్నారు దీంట్లో చియా సీడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు వెయిట్ లాస్ లో మంచి హెల్ప్ అవుతుంది చియా సీడ్స్ సో ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ ఇంకా మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ విషయానికి వస్తే కాఫీ టీ తాగే వాళ్ళు కాఫీ టీ తాగండి బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ గ్రీన్ టీ ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్ళు తీసుకోండి ఇంకా ఇవాళ నేను టూ ఫ్రూట్స్ ఇచ్చానండి మీకు ఆకలి అనిపిస్తే ఏ ఏదో ఒక ఫ్రూట్ తీసుకోండి ఆకలి కాలేదు అంటే ఎటువంటి మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూడా సపోర్టాలు బాగా దొరుకుతున్నాయి అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా సపోర్టాలు తినాలని సో డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళు మటుకు ఒక సపోటా తీసుకొని తినండి డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ప్లీజ్ అవాయిడ్ సపోటా ఎందుకు అంటే డా సపోటాలో ఎక్కువ షుగర్ ఉంటుంది దట్టు సపోటాకు హై గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు సపోటాని అవాయిడ్ చేయాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మటుకు ఒక పెద్ద జామకాయ ఉంటే హాఫ్ జామకాయ తినండి చిన్న జామకాయ అయితే మొత్తం జామకాయ తినేయండి డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళు మటుకు ఒక సపోర్టర్ తినొచ్చు ఆకలి అనిపిస్తే ఆకలి లేదు అంటే మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదండి ఇంకా మధ్యాహ్నం లంచ్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇవాళ ఒక చపాతీ ఇచ్చాను మీ అందరికీ తెలుసు మల్టీగ్రెయిన్ చపాతీ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పొడి పిండి తీసుకొని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పొడి పిండి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో రాశారు మేడం మేము అంత పిండి కలుపుకున్న తర్వాత ఫార్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలా లేకపోతే పొడి పిండి తీసుకోవాలి పొడి పిండిని ఒక ఫార్టీ గ్రామ్స్ తీసుకొని మీరు దాన్ని పిండిగా కలుపుకొని వన్ చపాతీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దాంట్లోంచి మళ్ళీ మీకు ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ దాల్ ఇచ్చానండి ఈ దాల్ మటుకు కొంచెం పల్సగా ఉండాలి గట్టిగా ఉండకూడదు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ దాల్ పప్పు తీసుకోండి పప్పు చేసుకొని ఆ వన్ చపాతి దాంట్లోకి మీరు ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చిక్కుడుగాయ కూర ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చిక్కుడుగాయ కూర చేసుకొని తిన్నారు అని అంటే మీ లంచ్ లోకి సరిపోతుంది సో మీకు ఇక్కడ ఒక చపాతీ ఇచ్చాను దాల్ ప్రోటీన్ ఉంది మళ్ళీ వెజిటేబుల్ ఇచ్చాను సో ఇలా వెజ్ ఇలా ఇది ఒక కంప్లీట్ మీల్ అనమాట మీకు ఎక్కువసేపు ఆకలి కూడా కాదనమాట చిక్కుడుగాయలో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది మంచి విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఉంటుంది సో ప్రో ప
హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఈవినింగ్ స్నాక్ విషయానికి వస్తే నేను ఇప్పుడు కాఫీ టీలు తగ్గించేసానండి జ్యూసెస్ ఇస్తున్నాను ఈవినింగ్ టైము ఎందుకంటే మీకు కాల్ చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి నేను జ్యూస్ ఇస్తున్నాను ఏం లేదండి ఇప్పుడు మార్కెట్లో మీకు ఉసిరికాయలు కూడా బాగా దొరుకుతున్నాయి అంటే ఆమ్లా ఒక ఉసిరికాయ తీసుకొని దాంట్లోకి ఒక హాఫ్ దానిమ్మకాయ దానిమ్మ గింజలు తీసుకున్నారు అంటే సరిపోతుంది ఈ ఒక ఉసిరికాయ హాఫ్ దానిమ్మ గింజలు ఈ రెండు కలిపేసేసి మీరు కొంచెం వాటర్ వేసేసి మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసేసి వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ జ్యూస్ మీరు ఫిల్టర్ చేసుకొని వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ జ్యూస్ తాగారు అని అంటే దీంట్లో ఆమ్లాల్లో మంచి విటమిన్ సి ఉంటుంది దానిమ్మ గింజల్లో మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇలా మీరు తాగడం వల్ల మీకు బాడీ విటమిన్ సి వల్ల మీ బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది మీకు న్యాచురల్ గ్లోని స్కిన్కి ఇస్తుంది ఇది దాంతో పాటు మీకు వెయిట్ లాస్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది మీరు నా వీడియోస్ చూస్తూ వచ్చారు అంటే నేను ఎవ్రీ వీక్ మారుస్తూ వస్తూ ఉన్నాను మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నాను అనమాట ఎందుకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా నేను అన్ని ఇన్ని వెరైటీస్ ఇస్తున్నాను అని అంటే మీకు అన్నిటి న్యూట్రియన్స్ మీ బాడీ లభించాలి దాంతో పాటు మీరు హెల్తీగా తిని హెల్తీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఇన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని నేను మీకు ఇస్తున్నాను అనమాట సో అది మీరు ఈవినింగ్ స్నాక్ లోకి తీసుకున్నారు అంటే ఆ జ్యూస్ మీకు మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా నైట్ డిన్నర్ విషయానికి వస్తే ఇవాళ నేను మూంగ్ దాల్ చిల్లా ఇచ్చానండి సొరకాయ చిల్లా ఏం లేదు ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పెసరపప్పుని ఒక వన్ టూ అవర్స్ నానపెట్టారు అంటే పెసరపప్పు తొందరగా నానిపోతుంది ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పెసరపప్పు తీసుకొని ఒక టూ అవర్స్ నానపెట్టేసి ఆ నానపెట్టిన పెసరపప్పులో మీరు కొంచెం ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు మళ్ళీ కొంచెం అల్లం వేసేసి కొంచెం ఉప్పు వేసేసి అది మిక్సీలో కొట్టారు అంటే అది దోశ బ్యాటర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాంట్లో మీరు సొరకాయ తురుముని ఒక పెద్ద కప్పు సొరకాయ తురుము వేశారు అంటే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ తురుము వేశారు అంటే ఆ ఆ తురుము దీంట్లో కలిపేసేసి దీంతో మీరు ఒక రెండు దోశలు వేసుకున్నారు అంటే సరిపోతుంది చిన్న చిన్నవి రెండు దోశలు వస్తాయి మీడియం సైజ్ దోశలు సో అలా వేసుకొని ఆ రెండు దోశల్లోకి మీరు టమాటో చట్నీ పెట్టుకొని తిన్నారు అంటే మీ నైట్ డిన్నర్లోకి సరిపోతుంది మీరు మూంగ్ దాల్ వేసుకుంటున్నారు అంటే పెసరపప్పు వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దాంట్లో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇంకా సొరకాయ వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి సొరకాయలో మంచి వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది మీరు తిన్న ఫుడ్ ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా నేను ఇక్కడ కోకోనట్ చట్నీ ఇవ్వలేదు పీనట్ చట్నీ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే కోకోనట్ పీనట్ చట్నీలో క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి టమాటో చట్నీ చేసుకున్నారు అంటే కొంచెము క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి టమాటో చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో మీ అందరికీ తెలుసు ఏమీ లేదు కొన్ని టమాటోస్ పచ్చిమిర్చి కొంచెము కొంచెం ప్యారలో వేసేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఇవి మగ్గనిచ్చేసి దీన్ని మీరు మిక్సీలో కొట్టేసి కొంచెం పోపు పెట్టుకొని తిన్నారు అని అంటే టమాటో చట్నీ అయ్యే తయారైపోతుందండి మీరు అలా ఒక రెండు దో సొరకాయ పెసరపప్పు దోశలు వేసుకొని కొంచెం టమాటో చట్నీతో తిన్నారు అంటే మీకు టమ్మీ ఫుల్గా సరిపోయే డిన్నర్ తయారైపోతుంది సో ఇదండి ఇవాళ ఈటింగ్ విండోలో మీరు తినాల్సిన ఫుడ్ ఈ ఈటింగ్ విండో అయిపోగానే యాజ్ యూజువల్ మీ ఫాస్టింగ్ విండో స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఫాస్టింగ్ విండోలో లిక్విడ్స్ మనకే తీసుకోవాలి మీ అందరికీ తెలుసు ఏం లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలో అలానే మీ ఫాస్టింగ్ విండోని కంటిన్యూ చేయండి సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉండాలి దట్ టు వన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ క్వ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల మీ బాడీ మెటబాలిక్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది దాంతోపాటు మీ బాడీని టోన్ చేస్తుంది సో ఇదండి ఇవాళ డైట్ ప్లాన్ మళ్ళీ ఇంకొక డైట్ ప్లాన్ తోటి మీ ముందుకు వస్తాను టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్